Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, ook baie welkom aan al ons kijkers wat vandaag weer inskakel hier op ons eredienst uit saam. Nou ons gaan een nieuwe reeks begin vandag, een reeks wat handel oor gebed. Gebed is jouw verhouding met God, jouw communicatie met hom. En ons gaan kyk naar een paar beginsels rondom hoe om beter te bid, hoe om, hoe om effectief te bid. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op, kom ons sing saam. In die boek wat ek geskryf het, wat vroere jaar uitgekom het, die Val en Opstand boek, het ek een hele uh, hoofstuk spandeer aan bid, bid en bid. En dit was in een tijd in my leven geweest, toe ek die rolle goed moes werk, eie persoonlijke uitdagings, kerkuitdagings, werkuitdagings, verhoudingsuitdagings, en in die tijd het ek net achtergekom, een mens kan nooit genoeg bid nie. Nee, die Bijbel sê, bid sonder ophou. En, en in die tijd het ek geleer, ja, dit is waar, bid sonder ophou, maar uh, soos wat die probleme minder geword het, en die challenges weggegaan het, en dinge weer vlot begin loop, en groei, en alles weer plaas vind, um, het my gebedslewe ook begin verander. Jy sien in die begin van een krisis, bid jy mos net, Heere help, Heere sien my raak, Heere kom gauw, kom Heere kom, help, 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 en, en hoe meer jou groei, dan kom jy achter, jy bid nie meer net help nie, bid nie meer net, Heere gee nie, of voorsien nie, uh, Jy bid, jy wil hom ken. Jy, jy bid, jy wees jy self van my, jy verduidelik jy self van my, jy ek, betek jy dat net met hom gesels, net, jy hoe gaan het, hoe gaan het in die hemel, <laughs> gaan nie te goed die op haar in die hemel, ek hoop het gaan beter in die hemel, en jy weet, jy wil net met hom gesels en keir, en hoe meer ek aan gewerk het, het ek een hele uh, ding begin skryf vir myself oor uh, die waarheid van gebed, die, die kracht van gebed, die realiteit van goeie gesprekke met die Heere. Effectieve gesprekke. Gesprekke wat verandering brengt. Uh, ek het die reeks ook so'n bykie in my kop gepreek van, uh, hoe bid ek vir? Je, hoe bid jy vir jou hewelik? Bid jy net, Heere, help my man, help my vrou, help ons hewelik, of wat. Maar hoe bid jy specifiek vir jou hewelik? Hoe bid jy specifiek vir jou kinders? Ek dink baie van ons is baie bekommerd oor ons kinders. Ons is baie bekommerd oor hulle toekomst. Ons is baie bekommerd oor as hulle dalk groter is, hulle hewelike en hulle dalk jou kleinkinders. So hoe bid jy specifiek vir sake? En, en ek het rare gaan stil word en my eie leven gaan skryf oor hoe bid ek en hoe, hoe ontmoet ek, hoe beleef ek die heren in my binnenkamer of op een berg of op die plaas tussen die natuur en die bees en die bokke en die goed. Hoe bid ek, hoe praat ek met die heren? Ek wil jou vat na een skrif toe wat um, my gebedslewe net, net heel te mal omgedraaid. Dit is in Romeine 8. Romeine 8 is die incredible hoofstuk in die Bijbel 
van, ons geen veroordeling nie, ons is in Christus Jesus, ons kan dier die geest leef, uh, die einde van Romeine 8, niks sal ons sky van sy liefde nie, so Romeine 8 is net die incredible hoofstuk in die Bijbel, maar daar in die middel is daar versie, vers 26, wat hier die woorde sê, hy sê, intussen het God sy geest aan ons gegeen, om ons in ons zwakheden te help, ons grootste zwakheid is dat ons niet al dag weet wat ons moet bid nie, maar in zulke tijden bid die gees self vir ons, hy vertaal ons zwaar kry in jimmelse taal, hy gaan sig en kla namens ons daar by God, en omdat hy die heilige gees dier en dier ken, weet hy precies hoekom sy gees so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die gees altyd volgens sy wil vir al die geloofiges bid. Kom begin hier die versie, hy begin en hy sê, die gees kom ons zwakheid tegemoet. Nou, ons het baie zwak hier. Jy het jou vlees, jy het sonde, jy het versoekings, jy het maar net jou geaardheid en persoonlijkheid en jy het baie zwakheid. Maar as jy, die gees kom ons grootste zwakheid tegemoet. En dan noem hy dit. Nou, dit is baie min dat die Bijbel praat van grootste. Nee? Ek bedoel, ons het nie groter sondes en kleiner sondes. Ons, ons, ek bedoel, ons christen het ons maar, life is life. Ons is nie groot goed en klein goed nie. Ons net, jy is lief of jy is nie lief nie. Maar hier kom en hy sê, ons het die grootste challenge. Waar? As het kom by gebed. Ons grootste zwakheid is, ons weet niet altijd hoe om te bid nie. Kom ons praat grauwe, hoekom is dit jou grootste, grootste zwakheid? Want die antwoord van die leven le in gebed. En ek wil het weer sê, dat jy dit mooi hoor. Die antwoord van alles in jou leven, van elke probleem, elke uitdaging, elke situatie, elke vraag, elke besluit, die, die antwoord van life is prayer. Hoe bid jy? is hoe het jy gesprek met God en hoe beinvloed God jou om een leven te leef soos God wil hee jy moet leef. So, my swakheid is nie my sonde of my versoeking of um, ek is besluitloos oor my werk en my kinders en my toekomst. Dit is nie my swakheid nie, my swakheid is al hierdie goed vat ek nie recht in gebed na die een toe wat het kan oplos nie, na die een wat al die antwoorde toe het. So ons grootste challenge in, in ons levens is, hoe bid jy? Hoe praat jy met God? En nou, um, nie net hoe praat jy met God nie, hoe luister jy? Want hier is ons probleem met gebed. Ons ding gebed is, ek kom vertel vir die Heere. Ek kom sê vir die Heere, my, soos hulle sê, my shopping list, nie? jy het goeie kies, Heere, die kinders, die dit, die huis, die werk, die vergadering, die kar, die tires, die dit, 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 dit. En jy denk, jy kom noem al die goed by die Heere, asof hy het nie weet nie, is altijd vir my so amazing, ons praat met die heren asof hy nie weet nie, nee? heren, jy ken vir Janny onder in die straat, daar in die derde huis van die hoek af, met sy hond en sy kind en sy vrou, hoor het die heren ken vir Janny, en hy weet beter waar hy blij is, wat jy weet waar hy blij, so ons dink aan vir, ons moet vir die heren vertel, hier is gebed, gebed is, jy moet die heren inkry, betrokken kry in jou situasie, en dan moet jy vind wat doen hy reeds, en jy moet stil bly en luister, wat doen die Heere? Maar hy sê, die Heilige Geest kom ons grootste zwakheid tegemoet, en dit is dat ons niet altijd weet hoe om te bid nie. En dan sê hierdie, amazing sinniekie, in moeilike tye, wanneer ek en jy nie weet hoe om te bid nie, kom bid die Geest self namens ons. Mense, die Heilige Geest noem jou naam in die jimmel. Jy het geweet? Ek bedoel, my ma bid baie vir my, my ma is baie lief vir my, sy is lief vir kerk, sy, sy lief vir wat ons doen, so, sy bid vir my bediening, my pa bid vir my, um, die gemeente leer, is mense wat vir my bid, my vrou bid vir my, dit is amazing, is great, um, ek bid vir myself, maar hier is die waarheid, as daar dalke dag zou so kom, dat net mooi niemand vir my bid nie, die heilige geest gaan vir my bid, en dit wil ek nou vir jou sê, dalke het allemaal opgegee op jou, Dalk is daar niemand wat jou vir jou bid, vir jou beklaai, vir jou intree, vir jou staan nie. Die heilige gees, noem jou naam, noem jou krisis, noem die diepte van jou probleem by die vader. Die heilige gees doen dit. So hy sê, die heilige gees self tree vir ons in. En dan hoor hy die woorde, hy vertaal ons aardse zwaar kry in die jimmelse taal. En waar we het gaan is, die heilige gees praat, perfect met God. Die Heilige Gees 
uh, praat nie vleeslik, net ons oppervlakkige behoeftes nie, hy praat nie uh, goedkoop nie, hy praat perfect een jimmelse taal met die vader. Dan sê hy, hy gaan sig en hy kla namens ons daar by, by God. En omdat God die heilige geest dier en dier ken, weet hy hoekom hy so ernstig vir ons bid. Hier is nog een gedachte, hy noem nie net jou naam nie, hy bid ernstig vir jou. Het jy al, het jy al een fliek of iwers in een kerk gesien, iemand ernstig, heil en bid vir iemand anders, daar ek was al by hospitaal berends, waar ek een maag gesien het, ek bedoel, sy lees, sy heil oor hy bed vir haar kind, uh, dit is net trane, dit is nie een mooi gezicht nie, dit is nie mooi grimering, en la die da, en fancy, nee, hierdie is all out, sy heil, sy smeek, sy bid ernstig vir haar kind, ek het hy prentje in my kop, van hoe die heilige geest, klaar, en sig boe in die hemel by God en die persoon oor wie hy kla en sig en bid en heil is, ek, my lewe, my lewe, my keeses, my besluite, my, my gesin, my familie, en hy bid en hy tree in ernstig vir elkeen van ons, vir die beskerming van ons levens, vir, vir Godse wil vir ons levens, hier is die laaste sinnekie, en God weet ook dat die geest altyd volgens sy wil, vir al die geloof en gesin bid, so hier is het, die heilige geest bid nie, oppervlakkig, jyre, uh, geel my nieuwe kaar, geel my huis, geel my kost, geel my klerige, die heilige geest bid, die dieper wil en die dieper behoefte van jou mens wees, die perfecte wil van God vir jou leven, die heilige geest bid het, Nou, nou, ek het nou baie gepraat oor die heilige geest wat vir jou intree in die hemel en perfect bid vir jou en die situasie bid en jy vraag ek toch het gaan oor hoe leer ek om te bid. Hier is die woorde. Ek en jy moet leer om te luister in gebed. Ek en jy moet leer om nie net af te rammel met ons gebedsversoeke by God nie. Ek en jy moet leer om bykie net die die post bid in te druk, en sê, jyre, ek kom na jy toe, ek wil vandag bid, en ek wil oor my leven bid, ek wil oor my vrou bid, ek wil oor my werk bid, ek wil oor my kinders bid, ek wil oor my land bid, maar, wat bid die geest nou? Jy sê, hier is die, hier is die kracht van ware gebed, as ek en jy kan stil word, en net luister, wat sê die heilige geest nou reeds, al reeds in die jimmel, namens my, wow, en ek kan net saam met dit bid, wat die heilige geest al reeds bid in die jimmel, dan gaan my gebede effectief wees, dan, dan gaan my gebede in lijn wees met die wil van God, en hier is ons probleem, ons gee nie tyd vir God om God te wees nie, ons gee nie tyd vir die geest om die werk te doen wat die geest wil doen nie, ons vat oor, so, so ek kom by God en ek wil bid en ek wil praat en ek wil hom vertel, hy moet dit doen en dit doen en dat doen en hierdie, en, en ek gee hom die kans, sy wijsheid, sy almag, sy kracht te manifesteer, he, want ek wil hoor vat. So, die geheim van, kan ek sê, goeie gebede, die geheim van succesvol bid, die geheim van rarig bid, is om stil te word en te vraag, waarmee is die geest nou bezig in die hemel? Waarvoor tree die geest nou in vir my? Hy weet wat kom vandag. Hy weet wat sy toetsen gaan ek ingaan vandag. Hy weet dier wat gaan jou kinders vandag. Hy weet hoe verskil elke mens. Heilige Geest weet alles van ons. En as ek net kan luister na hom, sal my gebede, sal my gebede honderdmal beter wees, tiemal beter wees. So, ek het byvoorbeeld dit gaan doen. Net oor my eie gesin en my eie leven, net sê, wat by die Heilige Geest? En, en wat sê God vir my? En, en wat hoor ek? As ek stil word en vir die Heilige Geest vraag, hoe moet ek bid vir myself, hoe moet ek bid vir my gesin, hoe tree jy, jy nou in? Nou, die, die gedachte kom by my op, en ek raak stil, en die Heere vat my, die, die gedachte is, die Heilige Geest vat my, na nummer die 6 toe. Skrif wat ek al baie gepreek het, baie gebruik het, um, en hierdie skrif, kom ek verduidelik om vir jou. Die, die skrif gaan daar oor, dat um, die Heere het gewerk uh, op planeet aarde met Adam en Eva, jylle in die begin, nee? En so die mens om gegroei en toekom daar Abram. Maar hulle bly individue met wie die Heere werk. 
en Abraham krijgt voor Isaac, en Isaac krijgt voor Jacob, en Jacob krijgt twaalf kinders. Nou nog, heel tijd werk hier met individuen. En eerstkielig met die twaalf kinders van, uh, van Jacob, uh, begin die volk van Israël te ontstaan. Nee? Isaac zijn naam verander na, uh, 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 Jacob zijn naam verander naar Israël toe, en Israël het twaalf kinders, die twaalf stammen van Israël, en eerstkielig werk God met de volk. En die volk is vastgekeerd in Egypte land, en hier is hier van Mooses om die volk te komen uitleiden. Ik denk je is met in die geschiedenis. En dan komt Mooses, en hier praat direct met hom. En op een dag zei die hier direct van Mooses: Mooses, ik wil mijzelf nou aan die volk Israël voorstellen. En ik wil jij jy en Aaron, je broer, in zijn ziens, dat was die priesters geweest, jullie moet die volk Israël gaan haal in voor een en hulle sien met hierdie woorde. Hallo, hierdie is Yahweh, God, en dis jy, en God wil jou ken, en jij en God word nou, jy word sy volk, jy word sy kind, en hij wordt jou God, en hij wordt jou vader, en hij sê, ek wil myself voorstel, aan die volk Israel, en hier is die woorde wat jy moet gebruik, hoor die woorde, nummer 622, die Heere sê vir Moose, sê vir Aaron, en sy seens, so moet jullie de Israëlieten zien. Die Heere zal voor jou goed wees, en die Heere zal voor jou zorg. Die Heere zal voor jou raak zien, en voor jou sy liefde gee. Die Heere zal jou goed gesind wees, en voor jou voorspoed gee. So sal hulle my aan die Israëlieten verbind, en ek sal hulle seen. Nou, nou hoor die laatste sinniekie, so zal jelle die Israëlieten aan mij verbinden. Met andere woorden, voorstel. Zo so zal ons connectie maken. Nee? Zo so zelf voor een connectie maken. Zo so zal God met die mens connectie maken. Wat zie woorden? Hoe maakt God connectie met jou? Wat zie die geest nou voor jou? Hoe wil God met jou werk? Hier zie woorden. God wil voor jou goed wees. God wil voor jou zorg. God heeft jou al raak gezien. God wil zijn liefde voor jou geven. God wil dit voor jou voorspoedig maken. God wil die een wees wat voor jou voorspoed geven. Nou, mensen, dus hoe God komt en om zelf voorstel aan die Israëlieten, meer dan drie, amper 4000 jaar terug. God het die verander nie. God wil om zelf nou zo so aan jou voorstel. Zo so is het. Wanneer de geest voor jou begint bid en hij gaat naar die Vader toe en hij zegt: Vader. Ik wil bid voor Andries. Dan zei hij: Ja, Andries. Ik heb hem al raak gezien. Ik is lief voor hem. Ik wil mijn liefde voor hem uitstorten. Ik wil hem voor hem zorgen. Ik wil voor hem voorzien. Ik wil voor hem voorspoed geven. Die Heilige Geest werd het bij die Vader. En zei: Vat hier die boodschap naar Andries toe. En zei voor hem: Ik is lief voor hem. Dan wanneer ik bid, moet ik altijd beginnen bij: Wat zei die Geest nou voor mij? In die laatste tijd, als je ek bid en stil wordt, en ik vraag, Heilige Geest, wat zie je voor mij, wat zie je voor mijn vrouw, wat zie je voor mijn kinders, wat zie je voor die land, wat zie je voor die toekomst? Dan hoor ik hier die woorden van nummer 6. Ik wil voor jou goed wees. Ik wil voor jou zorg. Ik heb jou raak gezien. Ik wil mijn liefde oor jou uitstort. Ik wil voor jou voorspoed geven. Ik is daar voor jou. Ik geef om voor jou. Weet je hoe verander het je gebedsleven? Je ziet, ik en jij willen altijd bij je pleiten, smeek, je zien mij raak. En zij, ik heb jou raak gezien. Je hebt wees toch niet lief van mij? Zij, ik wil mijn liefde oor jou uitstort. Ik heb het al lang gezien. Je hebt voorzien van mij. Zij, ik ben bezig om voor je te voorzien. Ik zorg voor jou. Ik zet jou in mijn handen. Jij is mijn kind. Jij is speciaal. Ik zorg voor jou. Ik kijk naar jou. Mensen, ik en jij, hoe kan ik zeggen? Ik en jij moet niet denken. Um, ons moet God zijn liefde wenen. Als we het gaan hoor, wat sê die gees al reeds. En die gees sê al reeds, God is klaar lief vir jou. En God wil klaar vir jou sorg, en God wil klaar vir jou voorzien. So hier is die gedachte, hoe bid die mens? Jy moet stil word. En hoor, wat sê die gees vir jou? En ek seker van, as ek jy gaan bykie net, nie in hartlip en gebed, en uit hartlip en gebed, en nie net gebede aframmel, en sê gaan vader, sê gaan ete, en nee, 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 nee. As ek jy stil word, en rarig begin bid, gaan ons hoor wat die geest vir ons begin sê, en die geest gaan vir jou sê, God sien jou raak, God is lief vir jou, God wil vir jou zorg, God wil vir jou voorspoed gee. Kom ons luister na die volgende lied. Die Heere sal vir 
alles goed wees Die Heere sal vir ons sorg Die Heere sal ons raak sien En sy liefde vir ons gee Die Heere sal ons gebede verhoor Die Heere sal vir ons vrede gee Die Heere sal ons sien en oppas En met deernis na ons kyk En baie goed wees vir ons Met ons hele hart Wil ons die geloof Op die vertrouw By die vasthoud Op die blijbouw Dat die is getrouw En u het verloof Die Heere sal vir ons goed wees Die Heere sal vir ons sorg, die Heere sal ons draag sien, en sy liefde vir ons gee. Die Heere sal ons gebede verhoor, die Heere sal vir ons vrede keer. Die Heere sal ons sien en oppas, en met die Heere sna ons kyk en baie goed wees vir ons. Heer ons gloe, jy sal goed wees. Heer, ons gloe, jy sal getrouw wees. Ons gloe, ons gloe. Ek wil saam met mense bid, wat sê, Andries, ek wil herrig my gebedslewe, verdiep en verbeter. Ek wil, ek wil herrig hoor, wat sê die Heilige Geest vir my, vir my gesin en vir my omstandighede? Kom ons bid saam. Jemelse Vader, as ons na u toe kom in die naam van Jesus, dan moet ons leer om stil te word en te hoor, wat sê die gees? Waarmee is die heilige gees nou in die jemel bezig om vir my te bid? Heer, en ons al woorde hoor van God sien my raak en God is lief vir my en God wil vir my sorg en God wil vir my voorsien. En daarom sê ons dankie vandag, Heer, dat ons kan saam met die wil van die heilige gees bid en nie net los gebeur. Heer, ek bid so, vir elke persoon, recht voor ons land, wat saam bid en sê, Heere, sien my raak, Heere, hoor my, Heere, kyk waar dier ek gaan. Dankie dat jy ons ken, hier in Suid-Afrika, en precies weet waar dier ons gaan. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.